，十九个回合拿下胡司令，这盘棋到底发生了什么？本局是国象魅影发来的，选自1999年全国象棋个人赛。红方乱战天王洪志， 19岁；黑方胡司令， 54岁。好，先开开局，对兵，上马，中炮平风马，红方也是两匹正马，黑方直车，红方横车，标准的横车七路马。胡司令呢补七象，补三象是最多的。天王亮车，控制黑方七路马，对手补士，红方跳上去。胡司令进炮过河，被红方马凌空踩着。如果说冲兵的话是需要勇气的，而且亏。你冲兵，黑方会打过来，瞄底象，飞边象的话，那黑方吃兵，这兵白丢了。如果冲下去对杀，那么黑方打象一将上士，之后呢再出去抓炮。那比如说红方进炮给车封死，这下一步还要冲炮打车呢。黑方这边怎么进攻呢？这种棋肯定是不能分鞭炮的啊。红方可以从这儿吊住，也可以抓炮啊。那么你躲，这里再抓，一顿乱跑。然后重炮打车，车躲了就拱马呗，黑方反而所亏了，挺好的棋，不能分鞭炮，这个下底炮硬来的话也收获不大，红方就吃了，干掉，炮碾单杀抽车是吧？可以打底士，那红方就抬起来，这个棋呢黑方杀伤力还是不够，看一下正确的下法。这种局面呢，应该是少进一步炮，挡住红方的车，下一步分鞭炮。就算你现在平中炮打车，它也是分鞭炮。这个叫杀是先手，如果红方想拦，那只能是退马了吧？没关系，黑方抬横车。那你说我红方平车抓死炮，他是不是挂了？黑方还有妙手。炮八平九，你吃这个炮，那我就下底给车马全部牵死。他应该会吃鞭炮，黑方干掉底线这马，再次形成炮碾单杀，打底士抽车，红方抬起来。但是和刚才不一样了，黑方二路车已经出来了，这马一躲，黑方进车再横过来，迅速加入战场。这棋可是不得了，三路马完全可以不要。刚才咱们说的是红方冲兵马踩炮，然后黑方打过来瞄底象，展示的只是其中一路变化，一个小小的分支而已。反正无论怎么变，只要黑方走对了，都是占优。红方冲兵这招肯定是不合适的。现场红方提前飞象，飞起来下一步再冲兵，这个顺序是对的。胡司令走炮二平四，冲兵的先手已经不在了，那为啥放这里不放那儿呢？因为这个点可以避开马蹄子，未来有个进炮打马的手段。红方出车，黑方出车，进炮压死，象腿还被别了，也就是说这个点没人看守。那如果往这放一匹马，是不是很犀利啊？既采局又能卧槽，发挥想象嘛，不装了，摊牌了。四郎呢有个业余爱好，就是做这个魔兽争霸的地图，里面有一些触发呀、代码啊、机制啊、天马行空的想象力，和这个象棋还是有一些共同之处的。就是说凭空造物，本来这里空空如也，没有东西，然后我通过想象力给它放一个，那什么跑题了，咱们接着走啊，轮到黑方走啊，胡司令呢是进炮打马。打马是先手吗？也是也不是。天王下的猛啊，进马登卒。你不敢吃啊？红方踩车怎么办呢？卧槽是个杀，这车活活被踩死了。这么下绝对不行。黑方忍一波，车二平一再回来，挺合理的。你这马上不去啊？现在我还打着三路马，红方还是不管。进车，我猜黑方应该是做长考了，因为这个棋最简单的就是打马
，但是现场的没走。打码红方也吃，然后黑方对子如果不换还有点亏呢，因为黑方这边攻势也挺猛的，应该会吃掉。踩了，踩完炮打车，红方逃，再打，躲车丢炮，红方垫住，黑方车一平二，这么一个造型，还把这哥仨牵住了。当时胡司令呢没有去打马，他选择炮四平三，确实是难以想象啊。老爷这么大岁数还是喜欢创新，弃子了，红方吃马，黑方马七进六，这是他的后续手段，炮打车。但是红旗呢，平车吊住无根车炮，给拉住了。那如果说硬来就吃车，红方坐掉一将落势。现在红方双马都在炮口，对吧？但是人家可以先吃中卒一将，不是？家里的安全了，过河马往哪跳呢？看好了，马七进九，你不能吃马，下底炮是个杀，有向无非。不管红方卧槽，出老将的话，红方炮击中士白打，底线有车吗？那你说我平炮给他夹住，不让他卧槽。红方进炮将啊，吃马，打底势。这打车退炮都是杀棋，铁门栓吗？黑方唯有退马了，打掉，吃车，再翻回来。红方多子赢了，这还有五个兵呢。刚刚咱们也看到了，这个平炮吃车硬来是不行的，红方手段真多。那目前已经丢子了，怎么办呢？居一平二，先抓炮，看红方咋接。红天王真厉害呀、啊！炮打中卒，发射以后红旗右马安全了，而且现在他不敢吃炮，因为红方还有妙手，弃居杀中将，你必须得飞呀、啊。要不然他砍炮一将，这还得丢子。吃了，才居。那这个棋很明显，红方占优了，大优。右边拉住无根车炮，自己马炮过河了，站位又好，小兵也多，黑方少将，黑方太被动了。看这儿，红天王炮打中卒妙手，胡司令不敢吃炮啊。那么他选择一招，进马踩中炮。还蹬着马，他可能是这么想的啊！如果红方逃炮，黑方就给这马干掉，得回狮子，还瞄底象抽车，然后这边又抓着炮。可能当胡司令平炮的时候就想到这步了，但是他算漏了下一步啊！铁铁们，我建议大家暂停想一想，这步棋到底是什么呢？弃车杀象，高啊！我就想知道有多少人能想到这一步，想到了打出五解，一起来看一下。当时黑方吃车了啊，如果吃炮呢？等你红方踩了，那我再炮打车啊。想多了，他会先杀士，老将坐掉，吃车一将。上将的话，这平车马又被捉死了，他只能回将吧。挂角，将五平四马后炮了，那将五平六，红方照一将，黑方垫炮，然后打掉中士。这棋不行了，吃炮说了，现场吃车，红方给这马一蹬。这相当于红方用一个车换了黑方一个底象，外加一匹马，但是不能这么算，得全方位的来看。右边拉住黑方车炮，自己有中炮，这左炮也挺厉害，牵制黑方底车啊。最关键的这匹马，蹬着炮往上跳还是踩中将？黑方有膀子力气使不出来。现在你要是躲炮啊，那我就往上跳踩象。现场胡司令是炮八进三。想偷一把
，有个闪击抽狙吗？红方兵三进一挡住，黑方吃卒。他可能想，如果红方踩炮，那我就向下冲卒拱马，还能有点棋走。结果红方飞龙在天，一招，哔哔哔哔，老前辈投了不下了。全程十八个半回合，你看我讲的好像挺长，咱们只不过做分析嘛。你单看棋谱半分钟就完事了，那咱们看看为什么投啊？目前黑方双炮都被踩着，对吧？他想逃的话，肯定会逃这个。红方可以用马吃，然后再连上，连上之后车可以走了。其实没必要，直接砍炮。黑方吃车，红方收了。无居对有居，这棋也够赢。红方只要跳到这个点，黑方就不用再下了，几步就完了。他必然要退炮防守，右马上不去，那又上左马，踩中象吗？他用车也看不住，红方还是吃，因为他一平下底闷死了。这里也不敢提前出将，因为死的更脆生。红方可以弃马踩边卒。黑方打掉，进马一将。黑方回将，红方踩炮，这不等死了吗？进马再挂脚就完事儿了。黑方一抬车，红方又下底炮，还得垫，进马，挂脚出将，平炮无解。这盘棋步数少，但是飞刀多。大家伙关注点赞，下期咱们再见。